saiu a decisão na justiça para liberação ou não do, das fotos, das fotos não, das filmagens que aconteceram durante a Operação Prato. Sim, é, nós temos aí a liberação de algumas imagens fotográficas, sim, mas é, bastante vídeos que foram feitos lá através da, de Super 8, estes foram trancafiados nos cofres militares e até hoje a gente não tem é, acesso a esses vídeos. O meu amigo Rafael Pederneiras, de Florianópolis, Santa Catarina, ele entrou na justiça para pedir a desclassificação desse, de, desses vídeos ao, a fim deles serem liberados para que todos nós possamos ver essas imagens incríveis. Né? E hoje vocês vão estar acompanhando aqui é, o resultado, né? a decisão que foi tomada é, pela justiça, né? junto ao tribunal, junto ao seu, o excelentíssimo juiz. Antes, aquele pedido de sempre, você que não conhece o canal, chegou aqui pela primeira vez, atraído pelo título ou por algum encaminhamento, por favor, eu peço que se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, dá o like, são três ações que ajudam muito, muito, muito o nosso crescimento, o fortalecimento do, do canal e, por consequência, o fortalecimento da ufologia nacional, que é isso que a gente está trazendo aqui, ufologia de seriedade. É só é, é, seguir o que o videozinho pede aqui. Amigo, e você que quer... É, ajudar o canal de maneira financeira, o meu muito obrigado, qualquer valor é super bem-vindo, será utilizado para as nossas incursões, para a busca de resultados, para a busca de material, pesquisa, então é só seguir aí o que o videozinho pede também, que tá aí o, o pix que você pode mandar para gente. Ok, muito obrigado, conto com a ajuda e a colaboração de todos vocês, tanto para se inscrever no canal, quanto também quem puder ajudar de forma financeira, super obrigado. Então, antes de partirmos para o tema principal do vídeo, eu queria fazer duas divulgações rapidinho para vocês. A primeira é do, da feira, da tradicionalíssima feira esotérica no Tijuca Tênis Clube. Ela vai acontecer... É a 17ª Feira Esotérica. Vai acontecer de 18 a 21 de maio. Logo daqui a duas semanas. Vai ser sempre das 10 da manhã às 8 horas. Vocês vão então... É, quem for até lá o Tijuca Tênis Clube curtir a feira vai ter previsões de 2023, consulta, produtos esotéricos, saúde e bem-estar, espaço terapêuticos, moda, gastronomia, búzios, tarô e teremos várias palestras. Eu inclusive estarei lá é, ministrando a palestra Segredos em Varginha, que é o subtítulo do livro que eu vou lançar, o livro 2, né, que eu vou lançar da trilogia Contato OVNI, quem já leu o primeiro livro, Segredos que Vêm do Céu, vai agora ter a oportunidade de adquirir o segundo livro. Quem não leu ainda, vai ter a oportunidade de adquirir os dois se quiser. Tá? A gente vai fazer um, umas promoções, uns combos para você conseguir adquirir o, o livro 1 um e o livro 2 numa tacada só. Então aguardem que logo logo a gente vai estar tá aí trazendo é, essa maneira, essa promoção, esse combo aí para vocês. Tá? A outra divulgação é sobre o nosso, o nosso evento em Airoca. Sim, 
O evento se chama Primeiro Simpósio de Ciência Estelar, Esoterismo e Ufologia. Ele será no dia 28, 29 e 30 de julho. Julho, isso mesmo. Só que as inscrições já estão abertas. E nesse mês de maio nós temos aí é, 30% de desconto, tá? É claro que lá em Pouso Alegre a gente conseguiu o apoio da prefeitura, conseguimos patrocínios e aí tudo ficou mais fácil, a gente teve a oportunidade de participar né, e de oferecer a vocês aí um evento gratuito, mas nem sempre... É, nem sempre temos condições, temos esses apoios e tudo mais, né? Então a gente tem que partir mesmo para os ingressos, que é a, na, no investimento, na ajuda de todos que a gente consegue trazer, né? Que a gente consegue fazer acontecer. Então, é, mas nesse mês de maio, 30% de desconto, tá? E ó, não se preocupe, eu sei que bate aquela coisa de Ah, não vou me inscrever agora que pode pintar um imprevisto e eu não ir. Esquece, aproveita a promoção, faça a sua inscrição já, tá? Que já está acontecendo e qualquer imprevisto que você tenha e te impossibilite de comparecer, até 15 dias antes do evento, a gente garante a devolução do seu investimento, tá? Então não se preocupa, aproveita a promoção, temos aí o vídeo de chamada. passado, o meu amigo Rafael Pederneiras, lá de, de Santa Catarina, Florianópolis, ele entrou com uma ação na justiça pedindo a desclassificação das, é, desse evento que aconteceu em Colares em 1977, chamado Operação Prato. Foi uma incursão militar da força, das Forças Aéreas Brasileiras, é, uma vez que a cidade estava sob ataque, isso mesmo, sob ataque de naves e é, muitas pessoas foram atingidas por estranhos cabos luminosos que é, paralisavam a pessoa e elas sentiam que o seu sangue era sugado por esses cabos. Isso não é nenhum filme de ficção, gente, isso aconteceu mesmo, tá? Se você quiser, você pode procurar no Google aí, Operação Prato, caso chupa-chupa, né, que foi o caso, como foi denominado o caso, lá em, no, em 1977, na cidade de Colares e adjacências, tá? E o que que acontece? A equipe da força, é, o, o grupamento das, da, da aeronáutica que lá esteve, eles pegaram muitos depoimentos, fizeram muitas imagens fotográficas e fizeram também filmagens de Super 8, na época. E esses filmes nunca vieram à tona. Estão trancados em cofres militares e o Rafael entrou na justiça para a gente ter acesso, né? Para ter a liberação e a gente ter acesso a essas filmagens. Vocês vão acompanhar agora que eu fiz umas gravações do, do resultado, da decisão da justiça. Vou mostrar para vocês e, como se já não bastasse isso, eu vou mostrar, mostrar também... Um pequeno trecho do coronel Urangê Holanda, Holanda, que chefiou 
a segunda incursão e a mais importante é, da, da Operação Prato, o, inclusive o coronel Yurangi Holanda, ele que era cético após esse, aliás, durante esse evento, durante essa incursão, ele é, se deparou com muita coisa, ele mesmo conta, ele deu um depoimento no próprio, na época, no Fantástico, que é inclusive esse pequeno trecho que a gente vai estar mostrando para vocês, justamente para vocês verem o que, ele, o que ele disse, tá? E o que, é, vamos dizer de uma certa forma, é, contesta aquilo que está no relatório oficial do juiz, né? Na, na justiça. Vocês vão ver aí essa discrepância, e aí vocês vão poder tirar as próprias conclusões. Lembrando que o coronel Yurangi Holanda, em 1996, se não me falha a memória, ele é, foi encontrado morto em Saquarema, lá num, numa pousada, parece que ele estava, numa casa de veraneio, enfim, ele foi encontrado enforcado com o próprio cinto na cama, tá? E aí... Alguns dizem que ele se suicidou, uma vez que ele já demonstrava certo, é, certo problema de depressão. Né? Outros dizem, tem uma, uma, uma teoria né, de conspiratória, onde ele foi silenciado. A gente não sabe, a gente não pode afirmar nada, mas isso é um caso à parte. O que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é essa decisão da justiça, para vocês saberem se a gente vai ter ou não acesso a essas filmagens, tá? Acompanha aí o trechinho né, da justiça e aí depois a gente mostra o que o coronel Yurangi Holanda falou no depoimento lá no Fantástico. É, primeiramente, queria dar uma boa noite a todos, né? É, é um orgulho estar participando aqui do canal do, do grande ufólogo Cristiano Gonçalves, né? Eu não tenho a maior dúvida que ele vai ser um dos maiores ufólogos do Brasil pelo trabalho que ele está fazendo na pesquisa do caso de Magé. Bom, é, o meu nome é Rafael Pederneiras, tá? eu sou advogado aqui em Florianópolis e tenho uma, uma informação muito legal aí para quem gosta de ufologia, tá? é, conforme eu já repassei né, para o colega Cristiano, que é, no sentido de que eu ingressei com duas ações judiciais tá aqui, aqui na Justiça Federal de Florianópolis, tendo por objetivo a desclassificação de informações ultra-secretas do caso Varginha e tendo por objetivo também, no outro processo, a desclassificação dos filmes né, da Operação Prato. O objeto é a aplicação da Lei de Acesso à Informação. Né? Já se passaram 25 anos desses casos, só que, infelizmente, o governo federal, o exército e tal, e a Força Aérea ainda é, mantém sigilo esses documentos. É, infelizmente, eles têm por costume esse acobertamento, né? Essa, esse sigilo, a sociedade não pode saber, ninguém pode saber de nada. Então, achei que o certo era fazer isso, em benefício da população, em benefício do, do direito à verdade em benefício do cumprimento né, da própria lei de acesso à informação, que é uma lei estabelecida pelo Congresso Nacional, uma lei federal que deve ser respeitada. E o prazo máximo de sigilo previsto na lei é de 25 anos. Passou 25, o governo tem que liberar né, todos esses documentos. E a gente espera aí que tenha algum êxito, né, tenha êxito nessas ações, e a verdade seja revelada ao mundo. Né? Possivelmente... Os principais militares que participaram do caso, do caso Vazinho serão, serão chamados a prestar depoimento, como o Coronel Olimpo Vanderlei, uh, o Major Maciel, o, o Cabo Eric Lopes. Né? Se Deus quiser, a gente vai chegar à verdade e a verdade será revelada para todo mundo. Quem quiser maiores informações aí pode me mandar um, uma mensagem pelo Facebook. Tá? Estou disposto aí a responder para quem quiser. E é isso aí. Um abraço a todos aí, valeu, tá? Um abraço aí pro Cristiano, obrigado pela oportunidade. Valeu, um abraço, tchau. Pois bem, amigos, tendo em mãos aqui 
é, a sentença que o Rafael recebeu, tá aqui, ó, Poder Judiciário, Justiça Federal, Sessão Judiciária de Santa Catarina, Terceira Vara Federal de Florianópolis. Pois bem, a Constituição Federal dispôs sobre as bases sobre as quais devem ser avaliados os dados sujeitos a sigilo no inciso 33 do artigo 5º. Aí é interessante, eu vou estar tá mostrando aqui para vocês algumas partes bem interessantes de, dessas sentenças. É, nesse é, 33 aqui, inciso 33... Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidades ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Isso já é muito interessante e aqui embaixo eles repetem em letras... Em negrito, o acesso à informação previsto no CAPU não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tá? Então, essa parte é interessante, mas vamos, vamos pegar aqui como um todo... Só para vocês entenderem na íntegra. Rafael Zatarian Pederneiras ingressou em juízo contra a União pretendendo obter provimento jurisdicional de urgência que obrigue a Ré a tornar públicos os vídeos de OVNIs produzidos pelos militares da Força Aérea Brasileira que participaram da denominada Operação Prato. Relata, em resumo, que trata-se de operação da Força Aérea Brasileira envolvendo eventos ufológicos nos anos de 1977 e 78. Após relatos sobre avistamentos de objetos luminosos nos céus do município de Colares, cidade do estado do Pará. Sustenta que, passados mais de 25 anos da referida Operação Prato, não houve a desclassificação dos vídeos filmagens de OVNIs produzidos pelos militares da FAB, que participaram da referida operação. Afirma que a violação ao artigo 24 da Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, a qual prevê prazo, prazo máximo de 25 anos para o sigilo de documentos do governo federal. Assim pleiteia a procedência do pedido, sendo determinado em definitiva a União Federal que desclassifique e torne público imediatamente todos os vídeos filmagens de OVNIs produzidos pelos militares da FAB que participaram da Operação Prato. A tutela foi indeferida. A União apresentou contestação sustentando preliminarmente que o autor carece de interesse processual, uma vez que os documentos existentes sobre o caso não são mais sigilosos e estão em poder do Arquivo Nacional. No mérito, asseverou que o mero lapso temporal de 25 anos não induz o levantamento do sigilo sobre toda e qualquer informação, com acesso classificado. Informações que sejam imprescindíveis à segurança nacional podem ser objeto de sigilo por prazo, in... é, por prazo diferenciado. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido. Na sequência, o autor postulou a expedição de ofício ao Arquivo Nacional para que informe acerca da existência de filmes e vídeos é, de OVNIs produzidos pela Força Aérea Brasileira relacionados à Operação Prato. Vieram os autos conclusos para a decisão. Decido. Preliminarmente, falta de interesse processual. Como dito, o pedido principal da demanda é para que a União desclassifique e torne público imediatamente todos os vídeos filmagens de OVNIs produzidos pelos militares da FAB que participaram da Operação Prato. Por outro lado, sustenta a ré que todos os documentos existentes sobre o caso são altamente, atualmente públicos e encontra-se disponível para o acesso no Arquivo Nacional, o que configuraria a falta de interesse de agir do autor. Não obstante, o autor junta aos autos e-mails encaminhados pelo Arquivo Nacional 
no sentido de que ao efetuar pesquisa usando o termo Operação Prato, retornam seis documentos e nenhum deles de caráter audiovisual. Neste ponto, portanto, é que reside a controvérsia trazida a juízo. Suposta existência de registros audiovisuais da Operação Prato produzido pela FAB e que ainda estariam sob sigilo. Assim, rejeito a pre preliminar dilação probatória. Bom, verifica-se... Assim, considero que pretende, que pretende o autor a desclassificação de documentos tido como... É, não, vamos ler em cima primeiro. Verifica-se, entretanto, que o Arquivo Nacional já informou administri, administrativamente ao autor que não possui em seus registros documentos de caráter audiovisual relacionados à Operação Prato. Ou seja, eles dizem que não, não existem os, as filmagens. Assim, considerando que pretende o autor a desclassificação de documentos sigilosos da, pela Força Aérea Brasileira sob argumento de violação da lei, informação e tudo mais. Dito isso, indefiro o pedido formulado no evento 14. Pois bem, então eles dizem que não existe, né? Mas vejam o que o coronel... Vejam... Eles... eles eles afirmam que não existe, né? Então vamos ver o que o coronel Orange Holanda mencionou. Vamos ver na época. No OVNI em sigilo há pelo menos quatro décadas. Agora, pela primeira vez, um oficial que participou diretamente dessas pesquisas aceitou falar sobre o assunto. O coronel da Reserva da Aeronáutica, o Irangê Holanda, que hoje vive em Cabo Frio, litoral do estado do Rio, foi o comandante do projeto batizado como Operação Prato, um estudo dos estranhos fenômenos aéreos que no fim dos anos 70 eram relatados numa região ribeirinha, perto de Belém. Holanda pertencia ao Serviço de Inteligência da Aeronáutica e foi designado para a missão pelo primeiro comando aéreo regional. Foram fotografados vários objetos. Nós detectamos pelo menos nove formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. E uma, a maior de todas que a gente viu, tinha uma forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana. Era um objeto é, muito grande, com, uma, com luzes, com janelas é, em todo o entorno. E uma hora ficou próximo de nós, a cerca de 70 metros, tá? tinha uma altura de mais ou menos, um comprimento de mais ou menos 100 metros, muito grande, com uma velocidade muito forte, parecia um sol, que depois apagou e subiu. Foram feitos quatro filmes, filmes, e umas 400 ou 500 fotos. Esse material ficou de posse da Força Aérea. Os filmes e as fotografias de pós da Força Aérea foram encaminhados ao comando da Força Aérea em Brasília e devem estar guardados no Estado Maior pelo Serviço de Inteligência da Força Aérea. A Força Aérea trata o assunto OVNI com seriedade. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Então, colega, é, cara, foi um retrocesso, né? Um retrocesso, uma decisão absurda, ilegal. É, criaram uma brecha na lei de acesso à informação, né? Com base no artigo 7º, parágrafo 1º. O que, que ele diz? Ele diz que o acesso à informação não compreende pesquisas científicas de interesse nacional. Né? Aí o, o, a justiça pegou esse artigo da lei e falou o seguinte, ó, então a gente não pode liberar os vídeos da Operação Prato, é sigilo eterno, né? fizeram isso. Só que é um absurdo, eles não poderiam ter feito isso. Em primeiro lugar, esse artigo 7º tem que ser lido com, em conjunto com o artigo 23 o artigo 23 da Lei de Acesso à Informação diz que as pesquisas de interesse científico estão suje sujeitas à classificação. 
né? seja no nível ultra-secreto ou no nível secreto. Então, assim, não existe sigilo eterno. Sigilo eterno não existe em Estado Democrático de Direito. Não existe isso. Entendeu? Então, eles criaram isso aí é, para não revelar os vídeos da Operação Prata. Como é uma questão de segurança nacional, eles arrumaram um meio, uma maneira de... de é, Trancar isso daí, né? De trancar, porque é um assunto de segurança, nacional, de segurança nacional, então eles arrumaram um meio de trancar. É um absurdo, entendeu? Não existe sigilo eterno, sigilo eterno em hipótese alguma. Eles, a lei de acesso à informação foi rasgada. Né? É um retrocesso por quê? Porque o próprio Estados Unidos já liberou algumas filmagens de OVNIs pela, feitas pela Marinha, entendeu? Pela Força Aérea dos Estados Unidos e o Brasil fazer esse retrocesso é um absurdo o que, que a gente vai fazer né? então imagina, nunca a gente vai ver esses vídeos vamos morrer sem ver muito menos caso Varginha e tal, quer dizer não tem, não, eu não vejo mais luz no fim do túnel né? eu, consideraram isso aí colocaram tipo, ó, isso aqui é um segredo de Estado né? Nunca ninguém vai ter acesso Só se o comando militar autorizar Mas eles nunca vão liberar né? O comando militar nunca vai liberar isso daí Então é isso, quer dizer Criar uma interpretação da lei absurda né? Para trancar o acesso aos filmes da Operação Prato Então é isso Pois é, meus amigos, e aí? O que, que vocês acham? É complicado, né? A gente, é, a gente sabe que tem as filmagens, o próprio coronel que chefiou a Operação Prato confirmou e a justiça diz que não. Né? Incrível isso. A gente vive realmente uma, uma censura né? camuflada. A gente é, é, tem que conviver com isso, infelizmente, mas... A briga continua. O Rafael ele entrou também é, pedindo os documentos e filmagens do caso de Varginha também. Tá? Estamos aguardando aí os resultados. Né? A gente tem esperança, né? A esperança é a última que morre, mas vocês já viram aí como é que a justiça trata, né? É, Para segurança, ainda botam ali aquele trecho de segurança nacional, né? É, sigilo eterno para quando se trata de segurança nacional. Bom, então a gente está diante de uma verdade, né? Então a, a justiça ela acaba, de certa maneira, confirmando a veracidade, a realidade do acontecimento todo, né? E de que essas filmagens, elas de fato, embora dizem, dizem que não, mas de fato existem. E foi confirmado pelo próprio coronel, que chefiou a incursão. Então, é isso, meus amigos. Vamos aí ficar, aguardar, né, para ver se tem algum desdobramento. Vamos aguardar novidades também que o Rafael tá correndo atrás aí com relação à Varginha também. E é, qualquer coisa, ele vai me encaminhar e a gente mostra aqui no programa. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui, tá? Se não se inscreveu ainda, não se esqueça, se inscreva aqui que ajuda demais a gente, dá o like. Aperta o sininho das notificações. Um grande abraço, até o próximo programa. Valeu!